నమస్తే అండి లింకేజ్ గురించి మనం ముందు వీడియోలో దాని యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి దాని యొక్క సిద్ధాంతాలు ఏంటి అనేటువంటి విషయం డిస్కస్ చేశాం ఈ వీడియోలో లింకేజ్ అనేటువంటిది ఎన్ని రకాలు వాటి గురించి మనం చూడబోతూ ఉన్నాం ఒకే క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నటువంటి రెండు జన్యువులు నెక్స్ట్ జనరేషన్లోకి విడిపోకుండా అలాగే కలిసి ప్రయాణం చేయటాన్ని లింకేజ్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ టీహెచ్ మోర్గాన్ అండ్ క్యాజల్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ట్రాన్సో ఫిలో పైన రీసెర్చ్ చేస్తూ ఈ లింకేజ్ని టూ టైప్స్గా చెప్పడం జరిగింది వన్ ఈజ్ కంప్లీట్ లింకేజ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇన్కంప్లీట్ లింకేజ్ సో ఈ రెండింటి గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతూ ఉన్నాం సో కంప్లీట్ లింకేజ్ గురించి చూస్తే ఈయన కంప్లీట్ లింకేజ్ని మేల్ డ్రాసోఫిలాలో చెప్పడం జరిగింది అంటే డ్రాసోఫిలాలో రెండు రకాలైనటువంటి లింకేజ్ని చూడటం జరుగుతుంది మేల్లోనేమో అంటే పురుష జీవుల్లోనేమో కంప్లీట్ లింకేజ్ అలాగే స్త్రీ జీవుల్లోనేమో ఇన్కంప్లీట్ లింకేజ్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనం చూస్తే కంప్లీట్ లింకేజ్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఈయన డ్రాసోఫిలాక్ సంబంధించినటువంటి రెండు పర్టికులర్ క్యారెక్టర్స్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవటం జరిగింది ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్కి సో అది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మనం ఈ డామినెంట్ క్యారెక్టర్స్ చూద్దాం గ్రే బాడీ అండ్ నార్మల్ వింగ్స్ సో దాని యొక్క బాడీ గ్రే కలర్లో ఉంటుంది అది ఒక క్యారెక్టర్ అలాగే నార్మల్ వింగ్స్ సో సాధారణమైనటువంటి రెక్కలు కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక జీవిని తీసుకున్నాడు అలాగే రెసెసివ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నటువంటి అంటే బ్లాక్ బాడీ అండ్ వెస్టిసియల్ వింగ్స్ అంటే క్షీణించినటువంటి రెక్కలు నల్లటి దేహం కలిగినటువంటి ఇంకొక జీవిని తీసుకుని ఈ రెండింటి మధ్య మీటింగ్ జరిపినప్పుడు ఇక్కడ మనకు గ్రే అండ్ నార్మల్ ఉన్నటువంటి ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ రావడం జరిగింది సో డామినెంట్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రం బయటకు కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రే అండ్ నార్మల్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే ఇక్కడ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్లో మనం చూడొచ్చు తర్వాత దీన్ని టెస్ట్ క్రాస్ చేసినప్పుడు సో డబల్ రెసెసివ్ ఉన్నటువంటి జీవిని ఫీమేల్ని తీసుకుంటూ ఉన్నాం ఇక్కడ టెస్ట్ క్రాస్కి బట్ ఇక్కడ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ నుంచి మేల్ని తీసుకుంటున్నాం అంటే పురుష జీవిని తీసుకుంటూ ఉన్నాము సో ఈ విషమయుగ్మజ స్థితిలో ఉన్నటువంటి పురుష జీవిని గ్రే నార్మల్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి పురుష జీవిని బ్లాక్ వెస్టీజియల్ ఫీమేల్తో జత చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ జనరల్ గా అయితే వన్ ఇస్ టు వన్ ఇస్ టు వన్ నిష్పత్తిలో అంటే ఈక్వల్ రేషియోలో ఫోర్ జీవులు రావాలి బట్ ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఓన్లీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్రియేచర్స్ మాత్రమే వచ్చాయి ఒకటేమో గ్రే అండ్ నార్మల్ ఇంకోటేమో బ్లాక్ అండ్ వెస్టిజియల్ సో దీని యొక్క రేషియో మనం చూస్తే వన్ ఇస్ టు వన్ నిష్పత్తి ఉంది అంటే కంప్లీట్గా ఇక్కడ అసలు అవి ఎంత మాత్రము ఆ రెండు క్యారెక్టర్స్ విడిపోవటం జరగలేదు సో కంప్లీట్ లింకేజ్ అనేటువంటి విషయాన్ని దీన్ని చెప్పచ్చు అంటే గ్రే బాడీ ఎప్పుడు నార్మల్ వింగ్స్తోనే జత కూడి ఉంది అలాగే బ్లాక్ బాడీ ఎప్పుడు వెస్టిసియల్ వింగ్స్తోనే జత కూడి ఉంది ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ విడిపోవటం జరగలేదు సో అందుకే దీన్ని కంప్లీట్ లింకేజ్ అంటున్నాం అలాగే ఇదే మేల్ రాసోఫిలాలోనే ఈయన మళ్ళీ ఇంకొక కంప్లీట్ లింకేజ్ని చూడటం జరిగింది ఇక్కడ మనం చూస్తే క్యాపిటల్ బి బి అండ్ స్మాల్ వి స్మాల్ వి అంటే గ్రే బాడీ వెస్టిజియల్ వింగ్స్ ఉన్నటువంటి జీవిని తీసుకున్నాడు అక్కడేమో గ్రే బాడీ నార్మల్ వింగ్స్ ఇక్కడేమో వెస్టిజియల్ వింగ్స్కి తీసుకున్నాడు అలాగే ఇక్కడ బ్లాక్ బాడీ నార్మల్ వింగ్స్ ఉన్నటువంటి జీవిని తీసుకున్నాడు సో ఈ రెండింటి మధ్య సంకరీకరణ చేసినప్పుడు వచ్చేటువంటి ఎఫ్ జనరేషన్ గ్రే బాడీ అండ్ నార్మల్ వింగ్స్ ఉన్నదిగా ఉంటుంది సో ఇది డామినెంట్ క్యారెక్టర్స్ని చూపిస్తూ ఉంది సో ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ మనం దీన్ని టెస్ట్ క్రాస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఈ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ నుంచి మేల్ జీవిని మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం అంటే పురుష జీవిని మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం అలాగే టెస్ట్ క్రాస్కి ఉపయోగించేటువంటి డబల్ రెసిసి ఉన్నటువంటి జీవిని ఫీమేల్ని తీసుకుంటున్నాం వీటి మధ్య సంకరీకరణం చేసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రావడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు క్యారెక్టర్స్ వేరు గ్రే అండ్ వెస్టిజియల్ ఇక్కడ జత కలిసి ఉంది అలాగే బ్లాక్ అండ్ నార్మల్ ఇక్కడ జత కలిసి ఉంది ముందు ఉన్నటువంటి దాంట్లోనేమో గ్రే అండ్ నార్మల్ కలిసి ఉంది ఇక్కడేమో బ్లాక్ అండ్ వెస్టిజియల్ ఉండాలి బట్ ఏ క్యారెక్టర్స్ అయినప్పటికీ రెండు పర్టికులర్ క్యారెక్టర్స్ రెండు కూడా ఒకే క్రోమోజోమ్ పైన ఉండి విడిపోకుండా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి వెళ్తూ ఉన్నాయి సో వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియోని చూపి ఇస్తూ ఉన్నాయి అంటే డ్రాసోఫిలాలో పర్టికులర్లీ ఇన్ మేల్ డ్రాసోఫిలా ఇది ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ లింకేజ్ని చూపిస్తుంది సో మరి ఇన్కంప్లీట్ లింకేజ్ విషయానికి వస్తే ఇన్కంప్లీట్ లింకేజ్ అన్నటువంటిది ఈ 
ఫీమేల్ రాసోఫిలాలో గమనించవచ్చు సో వీళ్ళు ఇక్కడ చూస్తే మనం గ్రే అండ్ వెస్ట్రిజియల్ ఉన్నటువంటి జీవిని బ్లాక్ అండ్ నార్మల్ ఉన్నటువంటి జీవిని తీసుకున్నారు ఈ రెండింటి మధ్య సంగ్రీకరణం చేస్తే వచ్చేటువంటి ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ గ్రే అండ్ నార్మల్గా ఉంది ఎందుకంటే డామినేట్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి నెక్స్ట్ దీన్ని ఇక్కడ వచ్చేటువంటిది ఏంటంటే మనం ముందు కంప్లీట్ లింకేజ్లోకి వచ్చేసరికి ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ నుంచి మేల్ అంటే పురుష జీవిని తీసుకున్నాం పురుష డ్రాసోఫిలా జీవిని తీసుకున్నాం బట్ ఇన్కంప్లీట్ లింక్ చెప్పేటప్పుడు ఇక్కడ మనం ఫీమేల్ ని తీసుకోవటం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ ఏ ఫీమేల్ సో ఫీమేల్ గ్రే నార్మల్ ఉన్నటువంటి జీవిని తీసుకుని దీన్ని డబుల్ రెసెసివ్ ఉన్నటువంటి జీవితో మేల్ తో ఇక్కడ టెస్ట్ క్రాస్ చేస్తూ ఉన్నాం సో ఇలా చేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ మనం ఇక్కడ కింద చూడొచ్చు అంటే ఇక్కడ కంప్లీట్ లింకేజ్ కనబడటం లేదు ఇక్కడ మనం చూస్తే గ్రే అండ్ వెస్ట్రిజియల్ ఉన్నటువంటిది ఏమో ఫార్టీ ఉంది అలాగే బ్లాక్ అండ్ నార్మల్ ఏమో ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది అంటే ఇది ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ చూపిస్తుంది ఇది ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ చూపిస్తుంది అలాగే రీకాంబినేషన్స్ ఇవి వచ్చేసి పేరెంటల్ క్యారెక్టర్స్ ఈ రెండు కూడా అంటే ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టోటలీ ఎయిటీ త్రీ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది అలాగే రీకాంబినేషన్స్ చూస్తే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్తో అంటే గ్రే నార్మల్ బ్లాక్ వెస్ట్ జీవులతో ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్తో టోటలీ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే ఇక్కడ లింకేజ్ అనేటువంటిది కంప్లీట్గా లేదు కానీ అలాగని లింకేజ్ లేదు అని చెప్పడానికి కూడా లేదు సో ఇన్కంప్లీట్గా ఉంది సో ఇక్కడ మనకు వన్ ఇష్ టూ వన్ ఇష్ టూ వన్ ఇష్ట్ వన్ రావట్లేదండి సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇవేమో ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ పేరెంటల్ చూపిస్తుంది రీకామినెన్స్ ఓన్లీ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ చూపిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఇన్కంప్లీట్ లింకేజ్ అనేటువంటిది చెప్పచ్చు సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ టిహెచ్ మోర్గన్ అండ్ క్యాన్సిల్ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి డ్రాసోఫిలాలోని మేల్లోనేమో అంటే మేల్ డ్రాసోఫిలోనేమో ఇన్ సారీ ఇన్ కంప్లీట్ లింకేజ్ చూస్తాం కంప్లీట్ లింకేజ్ ఇన్ మేల్ డ్రాసోఫిలా బట్ ఫీమేల్ డ్రాసోఫిలానలో ఏమో ఇన్కంప్లీట్ లింకేజ్ని చూడటం జరుగుతుంది అలాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మేజ్లో కూడా ఈ మేజ్లో కూడా అంటే మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి మేజ్ను మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే ఇందులో కూడా ఇన్కంప్లీట్ లింకేజ్ని చూడవచ్చు ఇక్కడ ఈ మేజ్కి సంబంధించి అంటే మొక్కజనకు సంబంధించి టూ క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటున్నాడు ఒకటి ఆ గింజ యొక్క కలర్ అలాగే దాని యొక్క ఎండోస్పమ్ అనేటువంటిది స్మూత్గా ఉందా రఫ్గా ఉందా అన్నటువంటిది సో గింజ కలర్గా ఉన్నటువంటిది అలాగే ఫుల్ ఆ స్మూత్ ఎండోస్పమ్ ఉన్నటువంటిది ఏమో ఏమంటాం దాన్ని డామినెంట్ క్యారెక్టర్ అలాగే కలర్లెస్ అండ్ స్ట్రంక్ అని అంటే ముడతలు పడినటువంటి గింజ కలర్లెస్గా ఉంటుంది ముడతలు పడినటువంటి గింజగా ఉండటం అనేటువంటిది రెసిసివ్ క్యారెక్టర్స్ సో దీన్ని మనం మేడింగ్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చేటువంటిది కలర్డ్ అండ్ ఫుల్ అనేటువంటిది ఉంది డామినెంట్ క్యారెక్టర్ సో దీన్ని మనం టెస్ట్ క్రాస్ చేసినప్పుడు అంటే డబుల్ రెసిసివ్ ఉన్నటువంటి దాంతో మేడింగ్ జరిపినప్పుడు వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ మనం చూస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ అనేటువంటిది ఇది వచ్చేసి పేరెంటల్ది పేరెంటల్ ఏమో నైంటీ వచ్చింది రీకామినెన్స్ ఏమో ఓన్లీ ఫోర్ వచ్చింది సో ఇక్కడ కూడా పూర్తిగా వన్ ఇష్టు వన్ రాలేదు అలాగని వన్ ఇష్టు వన్ ఇష్టు వన్ ఇష్టు వన్ అనేది కూడా రాలేదు కేవలం నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఒకటి పేరెంటల్ క్యారెక్టర్ కాంబినేషన్స్ అలాగే రికాంబినేషన్స్ వచ్చేసి ఫోర్ పర్సెంట్ రావడం జరిగింది అందుకే మేజ్లో కూడా ఇన్కంప్లీట్ లింకేజ్ని మనం గమనించవచ్చు సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే మనకు బిడ్స్ రూపంలో కం కంప్లీట్ లింకేజ్ కింద వాటిలో చూస్తాము లేదా ఇన్కంప్లీట్ లింకేజ్ అనేటువంటిది కింద వాటిలో చూస్తాము ఇలా ఎగ్జాంపుల్స్గా రావచ్చు లేదా దీన్ని క్లాసిఫై చేసింది ఎవరు అని లేదా ఈ మోర్గాన్ అండ్ క్యాసల్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతం పేరు క్రోమోసోమ్ థిరీ ఆఫ్ లింకేజ్ సో ఇలాంటి బిడ్స్ దీని నుంచి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్